वेलकम टू अली तो केवल तन मीद कम्मे का जीवन अम्म अला तो दिन एस्को सरदार्टी तो सरदार ओके मरीज एपिसोड की अम्मा की ऐस ए हीरोन ऐ मूडो सिमरेक्टर की ऐस ए डैरेक्टर नागो सिम मरी दूसरे lovely girl to kalasi ee roju mana munduku raabothunnaru let's welcome the crazy director kalyan krishna and the bubbly beauty kriti shetty dong 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 eh paadande dong 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 yes go yay संबरा <laughs> कल्याण कृष्ण कृति कृष्ण इंटर अम्म ना कंटर मिगता कनबाब क्लोज सर्कल फैमिल फ्रेंड्स अंतर कना अंदर कनबाब सो पोलिटल फैमिल कदा इंडस्ट्री वेप रावि पॉलिटिक्स फैमिल नैने फस्ट इंडस्ट्री की वर्वा अन्न पॉलिटिक्स सो अटे इटे रावचुअली चुड़ चूस चिरंजी गार चूस कोई सिम चूस फस्टू आज स्कूल डैरेक्टर अवदा ऐक्टर ऐक्टर सिमा अंत फस्ट ऐक्टर पिछे अला कॉलेज की वैसे सर की ऐक्टिंग डैरे पिछुपे अबर्वे अदे पनी अदे पनी अदे पनी सो इंटे मुझे स्टडी कंप्लीट ओके प्रतीम पद सिम बटी इंस्पर अवता मन रत्न गोपा राीरो 
సినిమా డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది నాగార్జున గారు అదే కదా ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అంతకు ముందు అసినేట్ గా వర్క్ చేశాను డైరెక్షన్ గా డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది ఓకే అంటే అంత పెద్ద హీరో సినిమా ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది అంటున్నా అసలు నేను ఫస్ట్ వేరే స్టోరీ చెప్పాను ఆయనకి నాగార్జున గారికి త్రీ ఏజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఏజెస్ ఉండే ఒక స్టోరీ చెప్పాను ఆయనకి స్టోరీ బాగా నచ్చింది అప్పుడే జస్ట్ మనం అవుతున్న టైం అండ్ త్రీ ఏజెస్ లో అంటే నేను ఇప్పుడు నా మైండ్ సెట్ ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీలో ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ సో ఆ యంగ్ క్యారెక్టర్ చైతన్య చేస్తే బాగుంటుందా నేను ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ నేను చేస్తాను ఆ ఏజ్ చైతన్య చేస్తాను అని డిస్కషన్ నడుస్తుంది ఈ టైంలో ప్యారలల్గా సోగ్గడ చిన్న ఆయన డిస్కషన్ జరిగేవి ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నేను కాదు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేశారు స్క్రిప్ట్ పైన రామ్మోహన్ గారు అని అష్టాచమ్మ ఉయ్యాల చంపాల సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్ ఆయన బేసిక్ లైన్ అయింది బేసిక్ ఐడియా అయింది దాని మీద చాలా మంది వర్క్ చేశారు సో అది ఎక్కడో వర్కౌట్ అవ్వాలా ఆ టైంలో రామ్మోహన్ గారు నాకు పరిచయం కళ్యాణ్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం స్క్రిప్ట్కి అంటే నాగార్జున గారు చెప్పారు తను నాకు స్టోరీ చెప్పాడు యాక్చువల్గా నాకు చేయాలని ఉంది అది ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తున్నా చైతన్య నేను చేయాలనేది ఒకటి ఉంది ఆ డిస్కషన్స్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు కళ్యాణ్ ఈ స్క్రిప్ట్ చేస్తానంటే నాకు ఓకే హ్యాపీ అని చెప్పారు నెల్లి ఆయన ఒకసారి కలిసి రామ్మోహన్ ఎలా చెప్పాడు నువ్వు నా జీకే గారు తెలుసు కదా జీకే గారు వెళ్ళి మాట్లాడారు నా కళ్యాణ్ రామ్మోహన్ చేయమని అడుగుతాడు ఏం చేద్దాం స్క్రిప్ట్ ఇవ్వండి తనకి ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న స్టోరీ ఏదైతే ఇవ్వండి తను వర్క్ చేసి వస్తే ఓకే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ చేశారు వెళ్ళి నరేషన్ ఇచ్చాను నరేషన్ ఇస్తే ఆయన ఏం మాట్లాడకుండా బయటకు వచ్చేసారు బయటకు వచ్చి కార్ ఎక్కేస్తున్నారు ఏం చెప్పలేదు నాకు కార్ ఎక్కేటప్పుడు ఓకే సార్ బాయ్ సార్ అన్న ఆ కళ్యాణ్ మర్చిపోయాను చెప్పాను మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు రమ్యతోనే మాట్లాడారు రమ్య కృష్ణ గారికి కాల్ చేసి స్టోరీ చాలా బాగుంది కళ్యాణ్ స్టోరీ చెప్తారు వినని చెప్పి చెప్పేశారు నాకు మటుకు సినిమా చేస్తామని చెప్పలేదు మర్చిపోయారు మర్చిపోయి కార్ ఎక్కారు ఓకే ఆయన కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే సార్ బాయ్ అంటే లేదు మనం మర్చిపోయి చెప్పడం ఈ సినిమా మనం చేస్తున్నాం రమ్యతో మాట్లాడాను రేపు వెళ్ళి నెరేట్ చేసాయి సో సెట్ అయిపోయింది సో అట్టాగా సెట్ అయిపోయింది ఆ సినిమా ఓకే సోగ్గాడే చెందిన ఆయన సూపర్ కృతి శెట్టి ఎవరు మీరు బేసిక్ గా మ్యాంగ్లోర్ అంటే ప్రాపర్ మ్యాంగ్లోర్ కాదు మ్యాంగ్లోర్ పక్ ఉడిపి పక్కన కానీ నేను ముంబైలో పుట్టి పెరిగాను ఓకే అక్కడ ఏంటి ఏమైనా అమ్ముతారా మీ ఊళ్ళో అందంగా పుట్టడానికి వాటర్ 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 కానీ వాటర్ కానీ ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి చాలా మంది హీరోయిన్లు వచ్చారు ఓకే ఫస్ట్ ఐశ్వర్య రాయ్ దీపిక పడుకోండి మన అనుష్క శెట్టి ఇప్పుడు కృతి శెట్టి ఇంకెవరు ఉన్నారు శిల్పా శెట్టి ఇంకా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకా ఓకే ఏంటి ఆ ఊళ్ళో ఏదైనా వాటర్ లో ఏదో మిక్సింగ్ ఉంది అంటే మీరు నన్ను వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళతో అది నా అదృష్టం బికాస్ నేను చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాను ఈ యాక్ట్రెసెస్ నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం ఫస్ట్ ఏ సినిమా ఫేసింగ్ చేసింది ఉప్పెన అండి అవును ఎలా వచ్చింది అవకాశం బేసిక్ గా నేను అంటే చాలా ఇంట్రోవర్టెడ్ యాజ్ అ పర్సన్ సో మా అమ్మ నాన్న చాలా ఎక్స్ట్రోవర్ట్ సో పార్టీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా మీటింగ్ ఉంటే వాళ్ళు సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ నేను సైలెంట్గా ఒకే ప్లేస్లో ఓన్లీ వన్ పర్సన్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాను సో ఇది మా కూతురే నా ఎలా ఉం ఎలా ఉంది ఏంటి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చేది అప్పుడప్పుడు సో నే ఓపెన్ అప్ అవ్వడం కోసం యాక్టింగ్లో పంపారు ఎందుకంటే యాక్టింగ్ అంత ఈజీ కాదు చాలా ఓపెన్ అప్ అవుతాము యాక్టింగ్ చేస్తుంటే చాలా మందిని కలుస్తాము సో నేను యాడ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు అండ్ నాకు చాలా నచ్చింది అది సెట్లో ఉండడం ఎంతమందిని కలవడం వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి తెలుస్తుంది కదా సో నేను కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను అప్పుడు అప్పుడే హైదరాబాద్కి వచ్చాను ఒక యాడ్కి అండ్ అక్కడ ఎవరు చూసి నాకు రెఫర్ చేశారు సినిమాకి సో ముందు లేదు నాకు వేరే ప్లాన్స్ ఉన్నాయి నేను ఫ్యాషన్ లేకపోతే డాక్టర్ అవుతాను అనుకున్నాను అన్నాం కానీ చాలా మంచి ఆఫర్ కదా అండ్ స్టోరీ నరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అయితే ఇది డెఫినెట్గా నేను చేయాలి ఇలాంటి లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఈ ఛాన్స్ని మిస్ చేశాను అనిపిస్తుంది సో అందుకే నేను ఉపెన చేశాను అండ్ దాని తర్వాత ఆడియన్స్ నాకు ఇచ్చిన ప్రేమ వల్ల నేను ఉండిపోయాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిలిము హిట్ ఫిలిము సో ఎలా అనిపించింది ఫీలింగ్ బేసిక్లీ నాకు హిట్ ఫ్లాప్ గురించి పెద్ద నాలెడ్జ్ లేదు కానీ ఆ నీకన్ను నీలి సముద్రం సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కదా సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంది నోటీస్ చేశారు మెసేజెస
అసలు తెలీదు ఎలా ఉంటుంది కానీ అంత ప్రేమించారు సో అప్పుడే ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది నేను మా ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అయిపోయానని సో దాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ a hit that i got okay ni kannu neeli samudram na manase mo andutlo padava prayanam ni kannu neeli samudram na manase mo andutlo padava prayanam padava prayanam ante telusa journey kada ah boat journey ha avunu ina kaakinada avunu avunu aa padavalo vachindi ne padavalo menave pampi padavalo iskalali ippudu paapanu kuda ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు సైడ్ యాంగిల్ నుంచి కనిపించింది కాదు తెలుగు ఇంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నావు ఎలాగా అంటే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా వచ్చిందా లేకపోతే సినిమాలు చేయడం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ముందు నుంచే తెలుసా ముందు నాకు తెలుగు పెద్దగా తెలియదు కానీ ఉప్పిన చేసేటప్పుడు డైలాగ్స్ వల్ల ఆ టీమ్ వల్ల అందరూ తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే నేను కనెక్ట్ చేయలేకపోయాను అంటే అందరూ నవ్వి మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మేము షూట్ చేసాము సో అప్పుడు కొంతమంది వచ్చి నాతో తెలుగులో మాట్లాడారు నేను తెలుగు అమ్మాయి అనుకోండి నేను రెసిప్రొకేట్ చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే నాకు తెలుగు ఫ్లూయెంట్గా రాదు అప్పుడు సో అది చాలా బాధగా ఉండేది నా అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చారు కానీ నేను మాట్లాడలేకపోయాను సో దెన్ మళ్ళీ వెళ్ళి నేను చాలా తెలుగు సినిమాలు చూశాను నేర్చుకోవడానికి సో సెకండ్ ఫిలిం నానితో అవును శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ఎస్ థర్డ్ ఫిలిం థర్డ్ ఫిలిం బంగారు ఎలా ఉంది ఈ ఫిల్ లాస్ట్ మంత్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ రిలీజ్ అయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ బంగారాజు వస్తుంది మళ్ళీ ఎలా ఉంది నాగచైతన్యతో కాంబినేషన్ చాలా బాగుందండి హి ఇస్ సో ఈజీ టు వర్క్ విత్ ఓకే అమేజింగ్ అస్ పర్సన్ కిదిన ఫ్యామిలీ ఆ బ్యానర్ లో చేయడం ఎస్ అండ్ ఆల్్రెడీ ఎక్స్టాబ్లిష్డ్ ది డైరెక్టర్ సో ఎలా ఉంది ఆ టీమ్ తో చేస్తుంటే అంటే మీరు బయట వాళ్ళని అడిగి నా గురించి అడిగితే చాలా సైలెంట్గా ఉంటాను అంటారు కానీ కళ్యాణ్ గారిని అడిగితే అలా అన్నారు నేను ఆయన సెట్లో చాలా మాట్లాడాను చాలా అల్లరి చేశాను అలా అంటుంటా అలా అంటారు ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో అలాగే ఉంటాను చాలా బబ్లీగా మాట్లాడుతుంటూ బట్ ఆయన నాకు సెట్లు కూడా అంత కంఫర్ట్ ఇచ్చారు సో నేను చాలా మాట్లాడాను ఆయన సెట్లో సో సినిమా రాకముందు ఇన్ని టీవీ యాడ్స్ చేస్తుంటారు ఎవరైనా <laughs> 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 ఉప్పెన హిట్ అయిన తర్వాత మన ఈ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక పెద్ద హీరో ఒక లెటర్ తో పాటు గిఫ్ట్ కూడా పంపించారంట ఎవరైనా చిరంజీవి గారు యాక్చువల్ గా చిరంజీవి గారు ఆ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో నా గురించి మాట్లాడారు కదా అదే నాకు ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ లా అనిపించింది కానీ మళ్ళీ ఆయన ఒక గిఫ్ట్ పంపించడం అది కూడా ఒక హ్యాండ్ రిటర్న్ లెటర్ తో నేను ఫ్రేమ్ చేసి మా ఇంట్లో పెట్టాను అంటే ఎవరు బోన్ స్టార్ అని చాలా మంచి మాటలు రాశారు అంత పెద్ద యాక్టర్ లైక్ మెగా స్టార్ గారు ఆయన సినిమా చూసి ఇలాగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తోటి లెటర్ పంపించి ఒక గిఫ్ట్ పంపించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవ్వాలి ఓకే అండ్ ఎప్పుడు చేసినా సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలని టార్గెట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ చేసినా ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసినా సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యేలాగే ప్లాన్ చేయాలి సో ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు షూటింగ్ ఒక టూ మంత్స్ ముందు నాలుగు సార్ అడిగారు మనం ఒక వన్ టూ మంత్స్ లో స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం షూటింగ్ చేస్తే సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయగలుగుతాం అని నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే స్టార్ట్ చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం సార్ అని చెప్పాను అప్పుడు డిసైడ్ అయింది ఈ డేట్ అనౌన్స్ సంక్రాంతి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అండి ఇది సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అసలు ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సినిమా అనుకున్నప్పుడే సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలని ఫిక్స్ అది ఏ ఇయర్ అని తెలియదు ఇది సంక్రాంతి సినిమా సంక్రాంతికి రావాలి ఈ సంక్రాంతి కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతి ఎప్పుడైనా సంక్రాంతి సో సోకాడి చెందిన సీక్వెల్ అది సీక్వెల్ 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 
నాగ చైతన్య దీంట్లో యాడ్ అయ్యి నాగ చైతన్య ప్రీతి ఓకే కొన్ని ఒక రెండు మూడు క్యారెక్టర్స్ యాడ్ అవుతాయి మిగిలినవన్నీ ఆ సినిమాలు నాగార్జున గారు రామకృష్ణ గారు బ్రహ్మాజీ గారు కిషోర్ ఝాన్సీ గారు ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఆ సినిమా నుంచి కంటిన్యూ అవుతాయి సో సెకండ్ ఫిలిం రారండోయి కదా వేడుకు థర్డ్ ఫిలిం నేల నేల టికెట్ ఓకే నేల టికెట్ ఎందుకు మీకు డిసప్పాయింట్ చేసింది నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువ స్పీడ్గా చేశాను సార్ ఆ సినిమా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్గా చేశాను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రాపర్ టైం తీసుకోలేదు క్రాస్ చెక్ చేసుకునే టైం లేదు బేసిక్గా అది నాకు ఇష్టమైన స్టోరీ చాలామంది చాలా మంచి పాయింట్ అని చెప్తారు మంచి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు ఎక్కడో మిస్పైర్ అయింది అంటే నేను నా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లం అందు స్టోరీలో తప్పు లేదు ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే రిలీజ్ డేట్ పెట్టుకుని పరుగులు పెట్టాను దానికి సో అక్కడెక్కడో మిస్పైర్ అయ్యి దాన్ని సెట్ చేసుకోలేకపోయాను అది చాలా నాకు ఇష్టమైన సినిమా అది నా హిట్ సినిమాలు ఎంతో అది కూడా అంత ఇష్టమైన సినిమా మీరు చేశారు అందులో పాయింటే నాకు ఇష్టం చుట్టూ జనం మధ్యలో మనం అనేది ఆ సినిమా బేసిక్ థాట్ సో అది నేను ఈ హడావుడి వల్ల కన్వే చేయలేకపోయాను అందుకే మిస్ ఫైర్ అయ్యింది సో నేల టికెట్ తర్వాత ఎందుకు అంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఒకటి కొంతకాలం స్క్రిప్ట్ అండి కొంతకాలం నా పర్సనల్ మా ఫ్యామిలీలో జరిగిన ఇష్యూ వల్ల నేను టైం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత కోవిడ్ అంటే ఇష్యూ అంటే మీరు చెప్పచ్చు అది అడగచ్చు అని మా మా బ్రదర్ పాస్ లేదు అన్నబాబు గారు తర్వాత సెకండ్ సెకండ్ అది ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అది అది సడన్గా జరిగింది ఓకే ఓకే సినిమా గురించి నాగార్జున గారు హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు ఓకే మంచి సక్సెస్ చాలా సక్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెన్సార్ కట్స్ కొంచెం మీకు వితౌట్ కట్స్ జీరో కట్స్ ఒక కట్ కూడా లేదు సినిమాలో ఏమీ లేదు వెళ్ళాము వాళ్ళతో టూ మినిట్స్ వెరీ నైస్ ఫిల్మ్ అన్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ బయటకు వచ్చాము హీరోయిన్ ఇందులో ఏంటి పాత్ర ఇందులో నేను ఒక సర్పంచ్ గా నటిస్తున్నాను సర్పంచ్ సర్పంచ్ నాగలక్ష్మి ఓకే అంటే నేను మంచిగా ఉన్నంత వరకు సర్పంచ్ నాగలక్ష్మి లేకపోతే సింహం నాగలక్ష్మి తేడాలు తేడాలు వస్తే సింహం నాగలక్ష్మి దానికే సినిమా చూడాలి చూడడానికి సాఫ్ట్వేర్ కనిపిస్తుంది లోపల వైలెంట్ అసలు ఉంది అంటే కళ్యాణ్ గారు అలా అంటారు నన్ను అంత అందుకే చేతులు కట్టు కూర్చున్నాం ఇది మన మ్యూజిక్ అనూప్ కదా అనూప్ అనూప్ తో ఎన్నో సినిమా ఇది సెకండ్ ఫిల్మ్ సోగడి చిన్న సోగడి చిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ఓకే మధ్యలో నాల్ టికెట్ వేరే ఒక సినిమా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఒక సినిమా రారండో రారండో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఓకే అయిన తర్వాత నేల టికెట్ మన శక్తికాంత్ కార్తీక్ అచ్చా ఫిదా చేశాడు తను ఓహో ఫిదా ఓకే కృతి ఉప్పెన పెద్ద హిట్ సినిమా కదా ఆ తర్వాత సెకండ్ మూవీలో శామ్సంగ్ రాయ్ లో సెకండ్ హీరోయిన్ గా ఎందుకు చేసావు అంటే నేను ఆ విధానంలో చూడలేదండి లైక్ సెకండ్ హీరోయిన్ గా చేస్తున్నాను అండ్ టీమ్ కూడా నాకు ఎలాంటి ఫీల్ ఇవ్వలేదు నేను ఒప్పిన తర్వాత నాకు నా దగ్గరకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ఒప్పినతో చాలా దగ్గరగా ఉండేవి సో నేను మళ్ళీ అలాగే అలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తే ఎందుకు ఆడియన్స్ నా నా కోసం కొంతమంది వెళ్తారు కదా ఎందుకు వాళ్ళు మళ్ళీ డబ్బులు పెట్టి వెళ్ళాలి సినిమా కోసం ఇంట్లో నెట్ఫ్లిక్స్తో ఒప్పిన మళ్ళీ చూడొచ్చు కదా అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు కూడా ప్రతి సినిమాకి కొత్తవి నేర్చుకోవాలి సో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తేనే అది నేర్చుకోవచ్చు అండ్ అది బేబమ్మల కూడా ఉండదు కృతిల కూడా ఉండదు నాకు కూడా అది చాలా డిఫరెంట్ సో నేను నేర్చుకుంటాను పైగా నాని గారుతో వర్క్ చేస్తే లైక్ ఆయన కూడా చాలా మంచి యాక్టర్ కదా సో ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందని తీసుకున్నాను బ్రహ్మానందం గారు అంటే బాగా ఇష్టం అనుకుంటాను అవునండి బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు అంటే జనరల్ గా అందరికి ఇష్టమే కదా బట్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఆయన స్టిక్కర్స్ కూడా నేను వాడుతూ ఉంటాను ఉంటుంది కదా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా బాగా పెడతామని విన్నాను
ప్రతి హీరోయిన్ కోరిక ఉంటుంది లోపల ఈ హీరోతో యాక్ట్ చేయాలి అని అలాగా మా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరోతో యాక్ట్ చేయాలి ఉంది నీకు ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఆన్సర్ బయటకు వస్తుంది లేదు అంటే అందరికీ తెలుసు నేను చాలా సార్లు అన్నాను నాకు రామ్ చరణ్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఐ థింక్ తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రంగస్థలం చూసాను తెలుగులో హిందీ డబ్ చూసాను కొన్ని బట్ దాంట్లో నాకు చాలా బాగా నచ్చారు ఆయన అయింది ముందు హిందీ డబ్ ఫిల్మ్స్ కూడా చూసాను సో డెఫినెట్లీ ఇట్ వుడ్ బి లైక్ డ్రీమ్ కమ్ టు కానీ ఇప్పుడు ఆయన స్మార్ట్ ఆన్సర్ అన్న తర్వాత నేను చెప్పలేను కానీ డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్టర్స్ దట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ సో అందుకోసం ఫస్ట్ యాడ్ నీకు బిస్కెట్ ఇచ్చింది ఆయన ఎవడో కానీ మంచివాడయ్యా బాగా కనిపెట్టాడు అమ్మాయి సో ఎన్ని లాంగ్వేజ్లు మాట్లాడగలవు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ తులు కన్నడ అర్థం అవుతుంది కొంచెం మాట్లాడాను ఇప్పుడు తమిళ్ అర్థం అవుతుంది తమిళ్ నేర్చుకుంటున్నాను తమిళ్ నేర్చుకుంటున్నాను అక్కడ నుంచి కూడా ఆఫర్స్ వస్తాయి తమిళ ఆఫర్స్ యా తమిళ్ లింగు స్వామి సార్తో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అది బై లింగు రామ్ హీరోనా రామ్ అవును రామ్ గారు రైట్ ఇప్పుడు ఉప్పెన సినిమాలో బేబమ్మ వెనకాల హీరో పడ్డాడు రియల్ లైఫ్లో ఎవరైనా పడ్డారా ఎందుకు పడకుండా ఉంటారు లేదని చెప్తున్నా ఏంటి మీకు తెలుసా నీ వెంట ఎవరు పడకుండా ఎందుకు ఉంటారు నువ్వు కేర్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే మమ్మీ ఉంది కదా అందుకే చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు డాడ్ గారు సార్ అంటే ప్రతి డైరెక్టర్ కి ఒక గోల్ ఉంటుంది నేను మంచి డైరెక్టర్ నేను బాగా చేయగలను అనే మనకి మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది మీ డైరెక్షన్ లో నేను ఈ హీరోతో చేయాలనుకుంటున్నాను అనే హీరో ఎవరు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఎవరిని ఇన్స్పైర్ ఎవరిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చాము సినిమా ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళతో సినిమా చేయాలి సార్ ఓకే సో ఆబ్వియస్గా చిరంజీవి గారు చిరంజీవి ఆయనతో సినిమా చేయాలనేది ఏ డైరెక్టర్కి అయినా మా జనరేషన్ మాకు కొంత ముందు మాకు కొంచెం తర్వాత అసిన డైరెక్టర్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికైనా డ్రీమ్ అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒకటి విన్నాను స్కూల్ డేస్లో చదువుకున్న రోజుల్లో మీ క్లాస్లో అమ్మాయిలు ఏంటి మిమ్మల్ని చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అనేవారంట కాలేజీలో కాలేజీలో ఏంటి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నేను చిన్నగా ఉండేవాడిని అందరూ నాకంటే సీనియర్స్ ఓకే దానివల్ల నన్ను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ని పిలుచుకునేవారండి నాకు ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ నాకు తెలియదు దిగ్దిలో ఉన్నప్పుడు ఓహో ఎవరు చాలా అసలు మామూలుగా మాట్లాడి ఎవరు పట్టించుకునేవారు నా జూనియర్స్ నా వైపు చూసేవాళ్ళు తప్ప ఎవరు పట్టించుకునేవారు కాదు నన్ను ఏంటి అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అందరిలో చిన్నగా ఉంటాడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పేరు పెట్టిన ఇప్పటికీ అలాగే మాట్లాడుకుంటారు నా గురించి ఇప్పుడు ఈ షోకి వస్తున్నారని ఒక అతనికి తెలిసింది నా నెంబర్ ఎలాగో మరి ఎలా తీసుకున్నాడో తీసుకున్నాడు ఫోన్ చేసి ఈ క్వశ్చన్ అడగండి అన్నాడు ఏంటి రా బాబు అన్న ఏం లేదండి ఒక సినిమా చూసి థియేటర్లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత పార్కింగ్ దగ్గర నన్ను ఇరక్కొట్టేశాడు ఒక డైరెక్టర్ ఎందుకు కొట్టాడు అనేది ఆ పాయింట్ అడిగండి అని ఎవరు చెప్పారు చెప్పండి సార్ నేను చెప్తాను ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆయన అదే మీకు ఎవరు చెప్పారు నాకు తెలియదు వెంకటపతే ఏదో ఏదో నాకు తెలీదు గులాబీ సినిమా చూసి గులాబీ ఆహా గులాబీ సినిమా చూసి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన సెకండ్ షో అది పార్కింగ్ టికెట్ దగ్గర గొడవ చేస్తున్నాడు అది సెకండ్ థియేటర్ డేట్ గా అవుతుంది అందరూ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ అంతా ఉన్నారు అది పార్కింగ్ టికెట్ గురించి గొడవ పెడుతున్నాడు సరే ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ తీసేసుకో వదిలే మళ్ళీ టికెట్ పోయింది కనిపించలేదు పాకెట్ ఉంది కనిపించలే తీసుకో అంటే వదలరు మీరు టికెట్ చూపించాలని అంటాడు లేదంటే బయటకు వెళ్ళద్దు అంటాడు అప్పుడే ఆ చెప్పాను కదా ఎందుకు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉంటే కృష్ణవంశీ గారితో ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో ఉండే ఆ వైలెన్స్ యాక్షన్ అంతా మైండ్ లో ఉంది కొట్టేశాను అందుకే నాలుగు టికెట్ అని పెట్టదా 
పార్కింగ్ టికెట్ అని పెట్టాను ఏం చేసాడా తిట్టాడా లేకపోతే అన్నాడా అప్పుడు మిగతా స్టాఫ్ అంతా వచ్చి ఆడితే తప్పని చెప్పి ఓకే సో అలా జరిగింది అది నాకే తెలియదు అంత బీపీలో ఉన్నాను అనమాట సెకండ్ హాఫ్ చూసి గులాబీ నేను అది కూడా విన్నాను కొరసాల అంటే వాళ్ళు కొంచెం రెబల్గా ఉంటారు రవితేజ గారు ప్రవీణ చెప్తుంటారు అంటే అందరూ కాదండి కొంతమంది ఉన్నారు ఫస్ట్ సినిమాకో లేకపోతే ఈ సినిమాకో నాకు తెలియదు నాగార్జున గారు మీ పైన సీరియస్ అయ్యారా రారుండయి అరారుండయి రారుండయి సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో ఓకే యాక్చువల్గా నా తప్పు కాదు నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చేయ చేసిన తప్పులు కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వాళ్ళు తప్పు చేస్తే నువ్వు ఎందుకు కవర్ చేస్తావు ఎన్ని రోజులు కవర్ చేస్తావు నువ్వు చెప్పాలి కదా నీ వల్ల డిలే అయ్యింది నువ్వు వాళ్ళ తప్పులు కవర్ చేసే ప్రాసెస్లో చాలా డిలే చేసావు అని అప్పుడు సీరియస్ అయ్యింది సో తప్పు బేసిక్గా నేను చేయాల నేను చేయడం అంటే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అది ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వాళ్ళని కాపాడడం కోసం కాపాడడం కోసం వర్క్ టూ త్రీ డేస్ డిలే అయ్యింది ఆ నేరం మీ మీద వేసుకున్నారు నేరం మోయాల్సి వచ్చింది ఓహో సినిమా చూసిన తర్వాత హ్యాపీ సార్ అంతే సినిమా చూసిన వెంటనే కాల్ చేశాను సినిమా బాగుందని తెలుసు సినిమా అవుట్పుట్ మీద అది ఆ ప్రాబ్లం కాదు అదంతా ఓకే ఇదే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిలే గురించి వచ్చింది కాకపోయి ఓకే బంగారరావు సినిమాలో ఈ నాగలక్ష్మి క్యారెక్టర్ కృతి శెట్టినే ఎందుకు అనుకున్నాం అంటే ఉప్పే ఇది యాక్చువల్లీ నాకు కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే ఆయన నాకు నరేషన్ ఇచ్చేటప్పుడే నేనంటే ఇష్టం అని నాకు కనిపించింది అండ్ ఇంకొకటి అడిగాను ఉప్పెన రిలీజ్కి ఎంతకాలం ముందు తను అప్రోచ్ అయ్యాం ఉప్పెన ఇంకా షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి అప్పుడు ఓకే షూటింగ్ అయిపోయింది రిలీజ్ అవ్వలేదు షూటింగ్ కూడా అవ్వాలి మమ్మీ నాడు అవునంట నాకు నాకు కూడా నాకు తెలియదు ఓకే ఉప్పెన షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడే ఆ స్టిల్స్ చూసి అప్పుడు అప్రోచ్ అయ్యాం ఓకే సో ఆ తర్వాత చెప్పాను కదా కొంచెం డిలే వల్ల జరిగింది ఉప్పెన రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసాం ఉప్పెన రిజల్ట్ చూసి వెళ్ళాలి అమ్మాయి దగ్గర అది యాడ్ అయింది మాకు డెఫినెట్గా అది వేరే బట్ ఉప్పెన రిజల్ట్ చూసే అమ్మాయికి నెరెట్ చేయాల ముందే చెప్పాల్సింది ఆ కోవిడ్ ముందు సంథింగ్ అని నేను నా ప్రాబ్లం వల్ల డిలే అయ్యింది అక్కడ నుంచి కోవిడ్ తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసి తప్ప ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి తను సరిపోతుంది చూసిన వెంటనే ఇన్నోసెన్స్ ఉండాలి యాక్టివ్గా యాక్టివ్గా ఉంటుందో నాకు తెలి లేదో తెలీదు ఆ ఫోటో చూసి ఇన్నోసెన్స్ కనిపిస్తుంది ఒక విలేజ్ అమ్మాయిలా ఉండాలి అలా అని పక్క పల్లెటూరు అమ్మాయి కాదు ఆ అమ్మాయి బీటెక్ చదువుకున్న అమ్మాయి విలేజ్లో కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలి ఆ ఫోటోలో తెలియలేదు కానీ చేయగలుగుతుంది అనిపించింది బేసిక్గా కొంచెం హైపర్ క్యారెక్టర్ తను తను పొగుడుకుంటూ చాలా గొప్పదాన్ని అనుకుంటూ ఒక పక్కన ఒక బ్యాచ్ని పెట్టుకుని వాళ్ళతో పొగిడించుకుంటూ అది ఎంజాయ్ చేసి ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ తను ఆడవాళ్ళ మీద ఒక డైలాగ్ రాసారు తెలుసా నీకు మనశ్శాంతి హానికరం అని రారండ వేడి చదువు ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ డైలాగ్ అమ్మాయిలు మనశ్శాంతి హానికరం ఎందుకు అమ్మాయి అడుగుతుంది నేను కాదు కాదా సార్ మీరు చెప్పండి సార్ ఏ చాలా మంచి వాళ్ళు అండి ఆడవాళ్ళు అంత మంచి వాళ్ళు సార్ సార్ కెమెరా కట్ చేయండి సార్ నేను పూజిస్తా బాగా చెప్పాను అని అడుగుతున్నారు కెమెరా చూసి జుబేదా గారు చూస్తారు మీకు కూతురు ఉందా కూతురు కూతురా డాటర్ ఇద్దరు కూతుర్లో కొడుకు అయితే ఆయనకి తెలుసు ఇంటికి అది కాదు కూతుర్ల గురించి కాదు కూతుర్ల గురించి కాదమ్మా భార్య గురించి భయపడతారు భార్య గురించి భయపడతారు అందుకే ఆయన భార్య విదే ఇంకా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ అలాంటివి ఏమి అదే ట్యాగ్ సో బంగారరాజు నాగార్జున గారు కథ చెప్పగానే ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు బేసిక్గా క్యారెక్టర్ అందరికీ ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ దాని ఎక్స్టెన్షనే అవును సో చైతన్య అందులో ఫాదర్ సన్ రెండు నాగార్జున నాగార్జున గారు సో సేమ్ ఫ్యామిలీ అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుందని చైతన్య మనవాడు క్యారెక్టర్ ఇలా ఎలా ఉంటుందో అవుట్ లైన్ చెప్పిన వెంటనే డెఫినెట్గా ఇది ఎక్కడైతే ఆ స్టోరీ స్టాప్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది జనరల్గా సీక్వెల్ అంటే వేరే ట్రాక్లో వెళ్తూ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఇది అలా కాదు ఇది ఆ సినిమా ఈ సినిమా కలిపి చూస్తే ఫైవ్ అవర్స్ ఫుల్ఫిల్మ్ అవుతుంది అలాంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్న ఫిల్మ్ సో అందుకే ఆయన చెప్ లైన్ చెప్పిన వెంటనే పర్ఫెక్ట్ సిక్ సీక్వెల్ అవుతుంది ఇది సో గోయ హెడ్ అన్నారు చాలా వర్క్ చేసాం తర్వాత స్క్రిప్ట్ వర్క్ చాలా చేసాము ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నాను సీక్వెల్ అనగానే అందరూ ఒకటి ఊహించుకుని వస్తారు కొత్త ఫిల్మ్ అయితే కొత్త స్టోరీ అయితే 
ఎవరికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు సీక్వెల్ నుంచి ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని ఫిక్స్ అయ్యి వస్తుంది సో దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తూ అలా ఉండకూడదు సేమ్ ఉంటే సాటిస్ఫై అవ్వరు కంప్లీట్ అలా అనుకున్న దానికి అవేగా ఉన్నా సాటిస్ఫై చేయలేము సో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటూ కొత్తగా ఉంటాయి అస్టెంట్ థియేటర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక చోట నాలుగు గంటల పాటు స్విచ్ ఆను స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆను స్విచ్ ఆఫ్ ఫోర్ అవర్స్ యాక్చువల్లీ అప్రెంటిస్గా వెళ్ళాను క్రిమాకి షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది డబ్బింగ్ అది రావద్దని చెప్పారు ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నాకు ఎలా అనిపించి ప్రసాద్ లెవెల్లో బయట వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎందుకు ఎలా వచ్చామంటే వర్క్ చూడడానికి వచ్చాను ఒకరోజు ఆ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ అదే జరిగింది ఏంటి ఎలా వచ్చాము ఆయన పక్కన నుండి వద్దని చెప్పలేరు కదా డబ్బింగ్ చూద్దాం అని వచ్చాను అంటే ఆయన ఏంటి నా లోపలికి వెళ్ళట్లే వన్ వీక్ నుంచి ఎక్కడే ఉంటున్నావు అంటే అలా రా లోపలికి రాని తీసుకెళ్ళారు మా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆ సినిమా వెళ్ళి అప్పుడు లైట్ ఆఫ్ ఆన్ చేయాలి కదా పిక్చర్ వేసినప్పుడు అదే పని నాకు ఇంకా ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ చేస్తున్నా ఆన్ చేస్తున్నా వాళ్ళకి చూస్తున్నారు లోపల నుంచి నిలబడే ఉన్నా ఫోర్ అవర్స్ అయిపోయింది పక్కన చేయి ఉంటే తీసి కూర్చుని కుర్చీలో కూర్చుని ఆన్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాను ఎందుకు కూర్చున్నావు అని అలా కదండి ఫోర్ అవర్స్ అయింది కదా కొంచెం కాళ్ళు నొప్పి వస్తున్నాయి కూర్చుని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ మాత్రం ఓపిక లేని వాడికి కష్టం అమ్మాయి ఇండస్ట్రీకి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది డబ్బింగ్ థియేటర్ నుంచి బయటికి పంపి ఇప్పుడు కలిసారా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఫోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నన్ను నువ్వే అంటారు నేను వాళ్ళని సారీ అని పిలుస్తూ ఉంటాను ఓకే డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తావా ఎవరికైనా చెప్తావా రికమెండ్ చేస్తావా అని అడుగుతున్నాను చేయడానికి ట్రై చేశాను మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళ స్టోరీస్ వాళ్ళు ఏమో వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇప్పటికీ టచ్లో ఉంటాను ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్లో థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి పైప్ లైన్ పట్టుకొని దిగావు ఆ స్టోరీ ఏంటి అసలు అమలాపురంలో జరిగింది ఇది బాగా వినాలి అమలాపురంలో జరిగింది అది అమలాపురి కాలేదా అమలాపురం అమలాపురం నీకు అమలాపురి కాలేదా అమలాపురం అది నేను చాలా చిన్న ఉండండి స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఆ టైంలో అచ్చా మా కజిన్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళాం మా అక్క పెళ్ళాం మా పెద్దమ్మ గారు అమ్మాయి పెళ్ళికి వెళ్ళాం వాళ్ళు ఉన్న ఫ్లోర్ ఏంటి మా ఫాదర్ హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అమలాపురంలో వాళ్ళ క్వార్టర్ ఒక ఫ్లాట్లో ఉండేది ఒకే ఫ్లోర్లో తర్వాత క్లబ్ హౌస్ చాలా ఒక చాలా పెద్ద ఫ్లోర్ అంత క్లబ్ హౌస్ ఉండేది లైబ్రరీ ఉండేది అన్నీ అక్కడ ఉండేది నేను ఆ క్లబ్ హౌస్ లేదా ఆడుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళాను వాష్మెన్ వచ్చి బయటకు గడిపెట్టి వెళ్ళిపోయి నేను తలుపు కొడుతున్నా ఎవరికి వినిపించట్లేదు చాలాసేపు ఇంకే ఆడడం స్టార్ట్ చేసిన భయం వేసింది అక్కడి నుంచి ధైర్యం తెచ్చుకుని ఏం చేయాలని ఆలోచించి ఆ వాష్రూమ్లో గ్లాస్ ఉంటాయి నేను టూ మినిట్స్కే బయట పెట్టిపోయాను రకరకాల ఆలోచన ఇలా ఉండిపోతానేమో ఎవరు పట్టించుకోరేమోనండి కలిసేపు ఇచ్చిన పలకట్లేదు ఎవరు ఇలా చాలాసేపు ఆలోచించి ఏం చేయాలంటే మనకి నేనే ధైర్యం ధైర్యం తెచ్చుకుని ఆ వాష్రూమ్ లో గ్లాస్ పెట్టి ఉంటే వెంటిలేటర్ అవన్నీ తీసి అది పట్టుకుని బయటకు వచ్చాను వచ్చి ఆ పైప్ పట్టుకుని దిగడం స్టార్ట్ చేశాను ఒక ఫ్లోర్ దిగేసరికి కింద ఈ షాప్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళంతా చూసి అరవడం మొదలు పెట్టారు పడిపోతా పడిపోతా అరుస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమొస్తున్నారు ఇక వినబట్ల పైకి వెళ్ళిపోండి పైకి వెళ్ళిపోండి పైకి ఎక్కడ వెళ్తాం ఆ పైప్లో కింద ఈజీ తప్ప పైకి ఎక్కడ ఎక్కుతాం ఈ లోపు ఎవరో వెళ్ళి మా పెద్దనాన్నగారికి ఆయన ఆఫీస్లో ఉంటే మీ ఇంట్లో అబ్బాయి ఎంతకాలం నుంచి ఉండిపోయాడు ఆ రూమ్లో ఉండిపోయాడు దిగుతున్నాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి చూడండి అంటే వాళ్ళ పైన చూసి వాళ్ళు పైకి వచ్చే పైకి వచ్చే అంటారు వీళ్ళు అరుస్తున్నారు నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఆ పైప్ పట్టుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నా కింద వాళ్ళు అసలు ఏదో నేనేదో వంద ఫ్లోర్ నేను దూకుతున్నా టడవడ్ చేస్తున్నాడు సరిగ్గా ఒక ట్వంటీ ఫీట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఫీట్ ఉంటుంది నన్ను ఒక నిమిషం వదిలేస్తే దిగిపోతా వీళ్ళు కింద నుంచి అరుస్తున్నారు వాళ్ళ పైన నుంచి అరుస్తున్నారు కరెక్ట్గా నేను సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఆ వెంటిలేటర్ గ్లాస్ ఉన్నాయి అది తీసుకుని లోపలికి దిగి ఆ తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తిట్టారు ఇంట్లో అందరూ ఎందుకు అంత సాహసాలు చేస్తా ఒక ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేసి నేను చాలా అల్లరి పెళ్ళి ఉన్నాను అనేది మా మా రిలేటివ్స్లో ఒక స్టాంప్ బాగా ఓకే ఎక్కడైనా ఏదైనా తప్పు జరిగింది ఏదన్నా పోయింది పగిలింది గ్లాస్ పగిలింది ఇంకోటంటే ఆ కళ్యాణ్ చేశాడు ఫిక్స్ అయిపోయారు ఎవడ పగలి కొట్టినా నాకే అవార్డు నాకే అవార్డు గోస్ టు కళ్యాణ్ కృష్ణ ఇక్కడ కూడా మంచి స్కూల్లో మంచి రన్నర్ తెసా మామూలుగా మహిళబా పోకిలో తర్వాత ఈ అమ్మాయి స్కూల్లో రన్నింగ్ రేస్ పెట్టారు ఫస్ట్ వచ్చింది ర్యాంప్ వాక్ లో నడుస్తారు కదా లాస్ట్ నుంచి అలా నడిచింది అం
ఏది మళ్ళీ ఒకసారి రమ్మా సో కప్పిచ్చారా అంటే ఆర్ఏఎస్ కాదు కానీ దాని తర్వాత జరిగిన ఒక ఫ్యూ రేసెస్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ వచ్చాను నేను ఆ రేస్ లో ఉన్నాను వాళ్ళు వాళ్ళు రేస్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు నేను ఇంకా అదే రేస్ లో మదర్ ఫాదర్ అంటే రన్నవర్స్ సో నేను కూడా అంటే యాన్యువల్ డే ఉంటది కదా నేను జూనియర్ కేజీ సీనియర్ కేజీ అనుకుంటా యాన్యువల్ డే పిలిచారు మా పేరెంట్స్ ఏదో చాలా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో మన ఇద్దరం రన్నర్స్ కదా మన కూతురు కూడా చాలా చెయ్యాలి చాలా బాగా ఆడుతుంది అనుకుని వచ్చారు కానీ నేను అప్పుడు అందరికి హాయ్ హెయిర్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా చాలా స్లోగా కేర్ఫుల్ గా ఓ స్టోన్ ఉందా అయ్యో స్టోన్ ఉండకూడదు కదా అని చాలా స్లోగా వెళ్ళాను వాళ్ళు లేదు ఏంటిది అనుకున్నారు ఉప్పిన తర్వాత డైరెక్ట్ గారు తమిళ్లో విజయ సేతుపతి గారికి హీరోయిన్ గా హీరోయిన్ గా సజెస్ట్ చేశారు అడిగితే ఆయన చైన్ అన్నారు వద్దు అన్నారు చైన్ అంటే అది కాదు కూతురులా కనిపిస్తా అమ్మాయి నేను చెప్పారు అది విషయం మ్యాటర్ చెప్పారా అందరికి నేను కూడా బయట చదివాను బికాస్ అప్పుడు ఆయన నాకు ఇచ్చిన అడ్వైస్ అవన్నీ లైక్ మా నాన్న నాత నాతో ఎలా మాట్లాడతారు ఆయన కూడా అలాగే మాట్లాడారు ఫస్ట్ టైం కలిసేటప్పుడు నువ్వు చాలా క్యూట్ గా బేబీలా ఉన్నావు అన్నారు సో ఆ విధానంలో చూసారు కదా సో మళ్ళీ ఐ థింక్ సో ఆ జరుగుతున్నప్పుడు నేను వచ్చాను సెట్ కి అవునా సారథి స్టూడియో అప్పుడు వచ్చాం మేము హౌస్ లో అవును మన హీరోయిన్ సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఫొటోస్ ప్లీజ్ ఓ అబ్బా అప్పుడే అసలు ఫోజ్ అరే యాక్చువల్ గా మా అంకు ఫోటోగ్రఫర్ ఆయనకి ఫోటోగ్రఫీలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు పెట్టమన్నాను ఆహా ఇదక్కడ సూపర్ మార్కెట్ లో ముంబై ముంబై ఇప్పుడు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఫోటో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది గ్యారంటీగా ముంబైయా లేదా మీ ఊరా ఇది తిరుపతి తిరుపతి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం తెలుస్తుంది ఇదేనా ర్యాంపాకు నెక్స్ట్ వాళ్ళిద్దరు ఎవరు బాగానే సర్చ్ చేసినట్టున్నారు ఇది నా దగ్గర కూడా లేదు ఫోటో అవునా నాకు కూడా ఇవ్వండి మా కజిన్ కజిన్ ఓకే ఫ్యూచర్ హీరోయిన్ పక్కన అమ్మాయి తనకి యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిపోతుంది ఫేస్ అబ్బా ఎవరెవరు మా అన్నయ్య నేను మమ్మీ మా సిస్టర్ నాన్న నాన్న ఓకే ఇంద్రగంటి మోహన్ గారు అండ్ సుధీర్ బాబు గారు తో ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి దెన్ రాపో నైన్టీ లింగస్వామి గారు తో అండ్ రామ్ గారు తో అండ్ మాచర్ల నియోజకవర్గం నితిన్ గారు సో మూడు సినిమాలు రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి అవును So all the best Kruti. Thank you so much. Right Garmi Kora. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. Thank you thank you so much. Chala vishayalu maata share chestunnaru. And Kruti Nick Kora. Thank you. All the best. Thank you so much. Thanks Apple sir. Okay. Any good chee vichar ak sir. Yes definitely. So ma show ko char kabatti oka gift to gift on is tara. Yes. Free of foods ninji gift hamper. Ma free of foods 
థ్యాంక్ యూ దీన్ని మీరు టేస్ట్ చేయండి సినిమా గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి ఖచ్చితంగా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నాం చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని నమ్ముతున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చే వారం ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ న